первые волнения в войсках. Происшедшие первые стачки в городах и крестьянские волнения в деревнях всколыхнули всю Россию. Брожение стало проникать в главные силы врага, в царскую армию. Уже в Мукденском бою на Дальнем Востоке были случаи расстрела солдатами офицеров, когда они пробовали погнать отступавших солдат в огонь. Еще хуже для царского правительства обстояло дело во флоте, где матросы отказывались драться, когда видели, что японцы все равно победят и придется погибать зря. Объяснялось это тем еще, что на кораблях было больше всего рабочих, да и с иностранными порядками матросам приходилось знакомиться больше других. Вот так писал Ленин об этом постепенном втягивании войск в революцию. Преступная и позорная война, в которую бросила народ самодержавие, переполнила чашу народного терпения. Начались попытки вооруженного отпора толпы царским войском. Начались настоящие уличные сражения народа с войсками, битвы на баррикадах, Кавказ, Лодь, Одесса, Либава показали нам в самое последнее время образцы пролетарского геройства и народного энтузиазма, то есть народного подъема. Борьба перерастала в восстание. Позорная роль палачей свободы, роль прислужников полиции не могла не открывать постепенно глаза и самой царской армии. Армия стала колебаться. Сначала отдельные случаи неповиновения, вспышки запасных, протесты офицеров, агитация среди солдат, отказ отдельных род или полков стрелять в своих братьев рабочих. Затем переход части армии на сторону восстания. Со временем возникли беспорядки в казармах. Воинские части отказывались при усмирениях стрелять в народ. В солдатской и матросской среде тайная работа революционных партий начала пользоваться успехом. Особенно успешно агитация велась в Черноморском флоте среди моряков. Много таких матросов, Понявших значение революции находились на броненосце Екатерина II, на которой революционеры возлагали главные надежды. Но вот наступает лето. Летом все суда обычно выходили в плавание, причем для занятий нагружались большим количеством боевых снарядов. Перед плаванием все суда собирались у маленького острова. 14 июня 1905 года к острову вышел первый броненосец под названием Потемкин. Остальные суда оставались еще в Севастополе. Матросы Потемкина сильно ненавидели своего командира Голикова и других офицеров за жестокое обращение с командой за то, что командир обворовывал матросов. В первый же день Матросам приготовили обед из тухлого мяса. Матросы стали выражать недовольство. Тогда офицеры набросились на них с грубой бранью и угрозами, а один матрос был убит из револьвера. Матросы не стерпели, схватились за винтовки, и в несколько минут все офицеры были перебиты и выброшены за борт. Так началось восстание. Сейчас же был выбран комитет, во главе которого стал один из первых восставших матросов Матюшенко. Броненосец снялся с якоря и направился в Одессу. Впервые Одесса увидела русский военный корабль под красным знаменем революции. Как на счастье, в порту в это время шла забастовка. Правда, портовые рабочие не были так хорошо сплочены и крепки, как, скажем, питерский заводской пролетариат, но стачка шла дружно. Появление броненосца под красным знаменем вызвало восторг. Убитому матросу, свезенному на берег, были устроены торжественные похороны. Начальство пробовало, правда, усмирить броненосец, но он на это ответил бомбой из двенадцатидюймового орудия. Несколько дней восставший броненосец держал в своих руках Одессу, 
большой южный город. Правительство изо всех сил старалось скрыть от народа происшедшее, чтобы потушить восстание матросов в самом начале. Но ничто не помогало. Посланные против революционного броненосца Потемкин в военные суда отказались бороться против товарищей. Матросы высыпали все на палубу, кричали «Ура!» в честь Потемкина. Кончилось тем, что флот пришлось увести. Получалось, что от одного революционного броненосца бежал весь Черноморский царский флот. Пример Потемкина оказался заразительным. Другой большой броненосец Георгий Победоносец поднял красный флаг и пошел за Потемкиным. Начальство растерялось. Николай II, получив известие об этом в своем дневнике, со страхом писал «Черт знает, что происходит в Черноморском флоте». Лишь бы удалось удержать в повиновении остальные команды и скадры. Оказалось скоро, что удержать матросов удалось. Слишком слаба была еще сплоченность матросов, не было достаточно крепко среди них влияние партии. Оставшиеся на Георгии победоносцы, офицеры и унтеры стали пугать матросов будущими наказаниями. Предательски посадили корабль на мель, стали уговаривать восставших покаяться, выдать зачинщиков и таким образом спасти свои головы. Георгий Победоносец не устоял, сдался. Вместе с тем сорвалась тачка портовых рабочих. Сгубила и тут отсутствие порядка и организации. Началось пьянство, затем вспыхнул пожар, начальство смелело, двинуло войска, многих постреляло. Восстание, которое могло окончиться огромной победой, было усмирено. Самым стойким оказался Потемкин, который управлялся одними матросами. На нем работал посланный товарищем Лениным при первых известиях о восстании большевик Васильев Южин. Вот как описывает сам Васильев Южин свой разговор с Лениным перед поездкой в Одессу. Ленин говорил по постановлению ЦК «Вы, товарищ Южин, должны завтра выехать в Одессу. Постарайтесь во что бы то ни стало попасть на броненосец. Убедите матросов действовать решительно. Немедленно вооружите рабочих и самым решительным образом агитируйте среди крестьян. Предложите им захватывать помещичьи земли и соединяться для общей борьбы с рабочими. Крестьянам уделите, возможно, больше внимания». Союзу рабочих и крестьян в начавшейся борьбе я придаю огромное, исключительное значение. Так смотрел и личную революцию, и на союз рабочих и крестьян уже в то время, когда только начиналась революция. Но на Потемке не постепенно стали приходить к концу уголь и съестные припасы. Целую неделю уже ходил броненосец под красным флагом. Ходил он в Румынию и в Феодосию. В Феодосии ему удалось раздобыть немного съестного, но угля не удалось достать, а стрельбой с берега убило несколько матросов. Наконец команда Потемкина решила прекратить борьбу, отвела корабль в Румынию, сдалась румынским властям, а сама скрылась за границу. 67 матросов с Георгием Победоносца было расстреляно, Частью сосланы на каторгу. Самое имя славного броненосца Потемкин вытравили из списков русского флота. Корабль был переименован в Пантелеймона. Впоследствии через два года правительству удалось повесить красного адмирала героя Матюшенко. Значение восстания было огромно. Насколько это восстание в рядах флота испугало царя, видно из того, что он по этой причине ускорил заключение мира с японцами, боясь новых восстаний. Так или иначе, это восстание показало, что опора веры царя и отечества, на деле же опора царя и помещиков, армия и флот также втягиваются в революцию.
Вместе с тем оно показало, что вооруженное восстание, о котором говорили большевики, не за горами. Но мы не должны, прибавлял тут же Ильич, закрывать себе глаза на то, что серьезная борьба только еще начинается, что нас ждут еще великие испытания. Действительно, стачки и волнения не прекращались с января 1905 года. То там, то тут вспыхивали студенческие беспорядки, рабочие забастовки, ответные выступления хулиганских черных сотен, набранных полицией и так далее. В Иваново-Вознесенске, Туле происходили демонстрации, дело доходило до столкновения с войсками и полицией, а в некоторых случаях, как, например, в Лодзе, почти одновременно с Потемкиным дело дошло до борьбы на баррикадах, а расстрела самих казаков и полиции с крыши чердаков. Гроза началась.